ഓക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ സ്നേഹമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന് നമുക്ക് ചീഫ് ഗസ്റ്റായി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്റ്റുഡൻറ് ജിയാദ് ഹുസൈൻ ഈ പ്രോഗ്രാം വീക്ഷിക്കുന്ന മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളെ മറ്റ് പൂർവ വിദ്യാർത്ഥികളെ വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസംബർ പത്ത് മനുഷ്യാവകാശ ദിനത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ ദിനവുമായി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്നതിലുപരി നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ കോളേജിലെ ചരിത്ര കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താവണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയ ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഇയർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരാഴ്ചയായി ഐ ക്യു സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമും അതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് ഗോസ് എന്ന നിലയിൽ ഷിനാസാർ അടക്കമുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പിന്നെ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മളെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് പഠനം നടത്തുകയും വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികളെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസും ഈ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുകയും അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ എത്തിച്ചേരാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതുകൂടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് ആ അർത്ഥത്തില് രണ്ടർത്ഥത്തിലും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് നമുക്ക് നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടുള്ള ജിയാദ് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ജിയാദ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി കഴി കഴിയുകയും ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പി ജിക്ക് ഹൈദരാബാദിൽ തന്നെ പി ജി പഠനം കഴിഞ്ഞു അവിടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സീനിയർ റിസർച്ച് ഫെല്ലോ ആയിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് പഠന കാലത്ത് തന്നെ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ എല്ലാ മേഖലയിലും കൃത്യമായി നടത്തിയ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്നതിലപ്പുറം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എന്താവണം ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പഠന കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ള റോൾ എന്താവണം എന്നത് കൃത്യമായി ചെയ്ത ഒരു ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു മാതൃകാ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്നു ചെയ്യാത് എന്ന് വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിലപ്പുറം ഇന്ന് വേൾഡ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഡേ ഇന്റർനാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഡേ ആചരിക്കുന്ന ഈ ദിവസത്തില് നമുക്ക് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ നമ്മളുടെ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിലും അല്ലാത്ത നിലയിലും വളരെ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ജിയാദ് ഹുസൈൻ ജിയാദ് സജീവമായി ജിയാദിന്റെ ഒക്കെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സദസ്സിനൊക്കെ പിടിച്ചു കൊലക്കുന്ന തരത്തില് വാഗ്മിയാണ് നല്ല നന്നായി വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോ ജിയാദിനെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വേണ്ടിയും എന്റെ വ്യക്തിപരമായും ജിയാദിനെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ജിയാദ് അവന്റെ ആരോഗ്യം ആരോഗ്യപരമായ പ്രയാസം ഇന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും വകവെക്കാതെ നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മളോട് ഇവിടെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ ഏറ്റിരിക്കുകയാണ് ജിയാദിനെ സ്നേഹത്തോടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനേക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാകാൻ ഞങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അധ്യക്ഷ പീഠം അലങ്കരിക്കുന്നത് ഐ കെ സി കോർഡിനേറ്റർ കൂടിയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ അജ്മൽ സാറാണ് അജ്മൽ സാറ് ഈ ജിയാദ് പോലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത്തരം മേഖലയിലൊക്കെ എത്തിപ്പെടുന്നതിൽ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള പിന്തുണ നൽകുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാണ് അജ്മൽ സാറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാം വീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നമ്മളെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ടീച്ചേഴ്സ് മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് പൂർവ വിദ്യാർത്ഥികൾ 
കോളേജിലെ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന ചരിത്ര കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അജ്മൽ സാറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ മുദ്രാമാൻ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു സമയമാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച നമ്മളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മളുടെ നിലവിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുമായി സംവദിക്കാൻ വരുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ലോക ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഡേ ആചരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടന്നിരുന്നു പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും വ്യത്യസ്തമായ പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു ഡേ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇന്ന് സംവദിക്കാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ജിയാദ് ഹുസൈൻ അഹ്ദൽ വാഴക്കാട് സ്വദേശിയാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് ഡിഗ്രി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ഹൈദരാബാദ് ഒസ്മാനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ തുടർന്ന് ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ യു ജി സി നെറ്റ് വിത്ത് ജെ ആർ എഫ് ജെ ആർ എഫോട് കൂടി പി എച്ച് ഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജിയാദ് കേവലം ഒരു പഠനം ഒരു പി എച്ച് ഡി എന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വളരെ സജീവമായി വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ രംഗങ്ങളിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിൽ നിരന്തരമായി ഇടപെടുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിലുള്ള നടപടികൾ വരെ പോലീസ് നടപടികൾ വരെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചുറ്റും നേരിടുന്ന വിഷയങ്ങളോട് സർഗാത്മകമായി വിദ്യാർത്ഥി കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവർ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിനോട് കൃത്യമായ നിലപാട് പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് നമ്മുടെ അലുമിനി ടോക്ക് സീരീസിന്റെ ഒരു തുടക്കമാണ് ഇന്ന് ഇനി നമുക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ആംഗിളുകളിൽ സംസാരിക്കുന്ന റെഡിയാണ് അവർ വരുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസങ്ങളിലായി നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ ഡൽഹിയിലെ ആർക്കൈവൽ നാഷണൽ ആർക്കൈവ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ പിന്നെ നമ്മുടെ തന്നെ സുഹൃത്ത് കൂടിയായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഡോക്ടർ നിസാർ ഉണ്ട് അതുപോലെ മീഡിയ വണ്ണിലെ സീനിയർ ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ബാസിം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സംവാദത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്ദേശം ഈ ക്യാമ്പസ് എങ്ങനെയാണ് അവരെ പരിമപ്പെടുത്തിയത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ലൈവ് എക്സ്പീരിയൻസുകൾ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യും ഇതുവഴി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ക്യാമ്പസിന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാമെന്ന് അറിയുകയും ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ഒരു നാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഡിബേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആണ് ആ വിഷയത്തിൽ ഉള്ള ചില നിലപാടുകൾ അറിയിക്കുകയും അതുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംവദിക്കുകയും ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്രോഗ്രാമുകൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പരിധിവരെ ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഈ പരിപാടിയിൽ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയിട്ടുള്ള ജിയാദാണ് കൂടാതെ തന്നെ ജിയാദിനെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു നിമിഷമാണ് ഈ പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മനസ്സിൽ ആലോചിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്തരം ഒരു ദിനത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ നമ്മളുടെ പിൻഗാമികളായി വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോട് സംവദിക്കാൻ എന്നെ ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ ഒരു ഒരു സന്തോഷ നിമിഷം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് ഈ അതിനെ ക്ഷണിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കേവലം ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്നതിനപ്പുറത്ത് വിദ്യാർത്ഥി കാലഘട്ടത്തിൽ ജിയാദ് ക്യാമ്പസിൽ പാലിച്ച ചില നിലപാടുകൾ ഒട്ടും ഒന്നിലും ഇടപെടാതെ പഠിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല തന്റെ നിലപാടുകൾ കൃത്യമായി വിദ്യാർത്ഥിയായിക്കൊണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിൽക്കുക അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയതിനു ശേഷവും എ ആർ എഫ് പോലുള്ള ഏറ്റവും ഉന്നതമായ മത്സര പരീക്ഷകൾ പാസ്സാവുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവേഷണ മേഖലയിൽ സജീവമായി ഇടപെടുകയും അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളോട് സംവാദാത്മക പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ ഒന്ന് ഇതായിരിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു നാളിൽ ഞാൻ പഠിച്ച വിദ്യാലയത്തിൽ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തുക എന്നുള്ളത് അതൊരു രസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓർക്കാൻ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോ അത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ കാക്കമാര് നിങ്ങളുടെ എത്താ
അൺഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് നൈസിമിസ് ഉണ്ടോ ഓക്കെ എന്തോ വീട്ടില് തരക്കിലാന്നാ തോന്നുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഉണ്ട് മിസ്സിന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ സന്തോഷം അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ ഓ ജിയാദാണ് ജിയാദിനെ സംസാരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കാണ് ഒരു കാര്യം ജിയാദ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ റെസ്റ്റിലാണ് ഉള്ളത് ഇന്ന് ഇന്നലെ വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ പനി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് ആണ് കൺഫേംഡ് ആണെന്നുള്ളത് അതിന്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കാൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അനിയന്മാരോടും അനിയത്തിമാരോടും സംസാരിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ജിയാദിനോട് കുട്ടികളുമായി അല്പം നേരം സംസാരിക്കാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഒരു എക്കോ ഉണ്ട് ഒന്ന് മൊബൈലും ലാപ്ടോപ്പും ഓൺ ആണോ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല നോക്കാം മൊബൈലും ലാപ്പും ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടോ നെറ്റ്വർക്ക് പോയി വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്ക് ഞാനൊന്ന് എന്റെ ഹെഡ്സെറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തോട്ടെ എങ്ങോട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ചരിത്ര കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെ ഹിസ്റ്ററി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ പാസ് ഔട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും അലീമ മിസ്സും അനീസറിനെ പറ്റിയും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അവര് നമ്മളെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നയിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലായിരുന്നു എന്റെ ബാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് അനിൽ സാറും അലീമ മിസ്സും അജ്മൽ സാറും അബ്ദുറഹ്മാൻ സാറും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയാണ് ഇവർ പോയതിനു ശേഷം അനീഷ് സാറ് ജോയിൻ ചെയ്തത് അതെ അവരുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ജീവിതത്തിലെ ഒരു കേവല ചരിത്ര ബിരുദം എന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള വൈജ്ഞാനികമായ അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹികമായ ഇടപെടലുകൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു ക്യാമ്പസും അതിനുതകുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിരുന്നു നമ്മൾ എൻ്റെ ബിരുദകാലത്തെ കാലത്തിലേക്ക് കണ്ണോടിച്ചാൽ എനിക്ക് അനുഭവ അനുഭവി അനുഭവിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരും ഇവരോട് ചേർന്ന ഒരു വലിയ അധ്യാപിക അധ്യാപക അനധ്യാപക വൃത്തം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ ഒരു സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയപരവുമായിട്ടുള്ള ആലോചനകളില് നിർണയിക്കുന്നതിന് പ്രധാനമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി അസോസിയേഷനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിലും ഡിസംബർ പത്ത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഡേ ഒരു പ്രോഗ്രാം അന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നു അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർത്തു പോവുകയാണ് അന്നും ഇറോം ശർമ്മളയുടെയും അബ്ദുൽ നാസർ മാദനിയുടെയും ഒക്കെ മനുഷ്യാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 
ആലോചനകളെ ക്യാമ്പസുകളിൽ അനുസ്മരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ആളുകൾക്ക് അവകാശ പോരാട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം സഹവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ചരിത്ര ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അന്ന് അസോസിയേഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മളും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓർമ്മയായിരുന്നു മനുഷ്യ അവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഹിസ്റ്ററി വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഏതെല്ലാം അർത്ഥത്തിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും എന്തെല്ലാം തിയാർ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഒരു ചരിത്ര പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി അവരുടെ അക്കാദമികമായ ഭാവിയെ എങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് കൃത്യമായി അക്കാദമിക മികവുകൾ നേടിയെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം മനുഷ്യാവകാശ വിഷയം എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ദിനമായി ആചരിക്കപ്പെടുന്നതിന് പല അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ ദിനങ്ങളോടും നമുക്ക് ദിനം മാത്രമായി ഒതുങ്ങുന്നതിനോടുള്ള വിമർശനം നമുക്ക് പല അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശം ഒരു ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന കേവലം ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ സദാ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ട എപ്പോഴും കോഷ്യസ് ആവേണ്ട അന്യന്റെ അവകാശങ്ങളെ ഞാൻ തട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടോ കുറെ കൂടി വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഓരോരുത്തരും ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് അപരന്റെ അവകാശങ്ങളെ ഞാൻ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ടോ റദ്ദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നത് അവലോകനം ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മറ്റ് അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കേണ്ടത് എന്ന ഒരു അഭിപ്രായത്തെ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് അവകാശ ലംഘനങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഇതിനൊരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സ്വയം എഡ്യൂക്കേറ്റ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളോട് സ്ഥിരമായി എൻഗേജ് ചെയ്ത് അതിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുക എന്നത് നമ്മളുടെ കരിക്കുലം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കേണ്ട ഒരു അഭ്യാസമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സാമൂഹിക അവബോധം എന്നത് അതിനു വേണ്ട മെറ്റീരിയലുകൾ ഇന്ന് വളരെ സുലഭമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മനുഷ്യാവകാശം എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിലപ്പോ നമുക്ക് തോന്നും ഇത് മറ്റേതോ ജീവജാലങ്ങൾ നമ്മളുടെ അവകാശങ്ങൾ കവർന്നെടുത്തത് കൊണ്ടാണോ നമ്മൾ മനുഷ്യാവകാശത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുക പോരാടുക എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ എന്നത് ഒരു 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 സാമൂഹിക സ്വത്ത സ്വഭാവമുള്ള സോഷ്യൽ ഐഡന്റിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറുള്ള ഒരു 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 പ്രത്യേക കാറ്റഗറിയാണ് മനുഷ്യൻ എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിലെ സമൂഹത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യനെ തിരഞ്ഞാൽ കാണാൻ കഴിയില്ല കാര്യം സമൂഹം എന്നത് മനുഷ്യ വ്യവഹാരങ്ങളിലൂടെ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളോട് സംവദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ എന്നത് അപ്പം ചരിത്ര കുടുംബവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്നവര് എന്ന ഒരു പ്രിവിലേജ് അതിനുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലാതെ അത് മനുഷ്യരുടെ ഒരു ഇടപെടലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യാറില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ സമൂഹവും മനുഷ്യനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന കാറ്റഗറി യഥാർത്ഥത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ പല ഐഡന്റിറ്റികളിൽ പല വർഗങ്ങളിലായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ജാതികൾ മതങ്ങൾ അതിൽ ഭാഷകൾ അതിൽ വർണ്ണം അതിൽ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉപരാഷ്ട്രങ്ങൾ അത് വളരെയധികം സങ്കീർണമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്നാൽ 
ഇതിനേക്കാൾ ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യ അവകാശത്തെ കുറിച്ചാണ് പലപ്പോഴും ആളുകൾ സംസാരിക്കാറ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നത്തെ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ സ്വാഭാവികമായും യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ചും ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഈ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രം നിങ്ങൾ ഏവരും പത്രങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു മീഡിയകളിലൂടെയും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ എന്നതിന്റെ എന്ന എന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയുടെ വൈരുദ്ധ്യത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അത് മറയ്ക്കുന്ന ചില പ്രിവിലേജുകൾ ഉണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഉദാഹരണമായി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ലോകത്ത് ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ലോകത്ത് ബ്ലാക്ക് മൂവ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പഠിത്തു പോലും ജോർജ് ഫ്ലോയിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ മൂവ്മെന്റ് അമേരിക്കയിലും അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്ത് മൊത്തം ഉണ്ടായി അതുപോലെ ആണ് അതിൽ വളരെ ഇന്ന് ഫുട്ബോൾ ദിനം കൂടിയാണ് ഇന്നലെ മിനിയാണ് നടന്ന കളിയിൽ പി എസ് ജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവിടുത്തെ ഒരു ഒരു വംശീയമായ അതിശയപ്പെട്ട ചൊല്ലി കളി നിർത്തിവെക്കുകയും തന്നെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം വംശീയത അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് മൂവ്മെന്റുകൾ ഇങ്ങനെ പല മൂവ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ മൂവ്മെന്റുകളൊക്കെ ലോകത്ത് ഇവർ ബ്ലാക്ക് ലീവ്സ് മാറ്റർ വുമൻ ലീവ്സ് മാറ്റർ എന്ന ടാഗുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സമൂഹത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പല ആളുകളും പറഞ്ഞു ഇവർ മനുഷ്യൻ എന്ന കാറ്റഗറിയെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ മഹത്തായ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ കാണുന്നതിന് പകരം ഇവർ ഇവരുടെ ഐഡന്റിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇവരുടെ സ്വത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് മാനവികവാദത്തെ മാനുഷികവാദത്തെ വാദത്തിന് ഭീഷണിയാണ് ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ സ്വത്വ പ്രശ്നങ്ങൾ ഐഡന്റിറ്റി പ്രശ്നങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്ര മാനവികമായ മാനുഷികമായ ഒരു കാറ്റഗറിയെ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഇത്തരം ഐഡന്റിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ സദാ കാണുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയാണ് ദളിത് ലീവ്സ് മാറ്റർ ഇന്ത്യയിൽ പല പല കോണുകളിലായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്നത് ദളിത് ലീവ്സ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പറയും നിങ്ങൾ ജാതി സംസാരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ലീവ്സ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾ വർഗീയത സംസാരിക്കുകയാണ് അതായത് കേവലമായ വലിയ മാനുഷികവാദത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സമൂഹം എന്ന അധികാരഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന പല സമൂഹങ്ങളുടെയും പല പേരിനാലും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന അവകാശങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സമീ സന്ദർഭത്തിൽ ആണ് പലപ്പോഴും ഈ മനുഷ്യവാദം ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അത് പലപ്പോഴും ഇത്തരം സാമൂഹിക മൂവ്മെന്റുകളെ തകർക്കാനുള്ള ഒരു ലക്ഷണം കൂടി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ ദിനം എന്നത് മനുഷ്യൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്നാണ് ബീയിങ് ബീയിങ് എന്നതാണ് അവിടെ ഉണ്മ അതിൽ ഹ്യൂമൻ എന്ന സ്വത്വത്തെ കാണണമെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നിലവിലെ സാമൂഹിക അവസ്ഥ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്രമേൽ സങ്കീർണവും പ്രശ്നങ്ങളും ഉള്ള ഒന്നാണ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മളുടെയൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ മലയാളി അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിച്ചവരായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ കേരളത്തിന്റെ പുറത്ത് കടന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ തന്നെ വംശീയമായി പല 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 ഭാഷകളും പല എന്താ പറയാ അനാവശ്യ വാക്കുകളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചവരായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് അണ്ണാച്ചി നമുക്ക് ബംഗാളി നമ്മളുടെ 
നമ്മൾ നന്നായി കുളിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ 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 നമ്മളുടെ ഭാഷയിൽ നമ്മളുടെ സംസ്കാരത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റൊരുവരെ ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കുന്നതിലോ അല്ലെങ്കിൽ അപരത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലോ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ കൾച്ചർ നമ്മളെ നമ്മളറിയാതെ തന്നെ നമ്മളെ കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന വസ്തുതയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നുള്ള അപ്പോ മനുഷ്യ അവകാശം എന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സമൂഹം എന്ന സങ്കീർണമായ ഒരു ഇടത്തെ ആ ഇടത്തിൽ അവനവന്റെ പ്രിവിലേജുകളെ സ്വയം മനസ്സിലാക്കി മറ്റുള്ളവന്റെ അണ്ടർ പ്രിവിലേജസിനെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ റെക്കഗനൈസ് ചെയ്ത് അവരെയും കൂടി എംപവർ ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ശ്രദ്ധയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമൺ റൈറ്റ്സ് ഡേ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലോ നമ്മൾ നൈതികമായി വളർത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്തിക്കലി നമ്മളെ വളർത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് ആണ് ഞാനിതിനെ കാണുന്നത് ഇപ്പം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പലപ്പോഴും പല സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ചർച്ചയിൽ വന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പല ദളിത് ചിന്തകന്മാരും പറയുന്ന നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറ്റ എന്ന് മാത്രമാണ് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെറ്റ എന്ന 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 എന്നത് എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇല്ലം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു തറവാടിൽ വന്നാണ് ഇരിക്കും അപ്പോഴും അവനോട് പറയാ നീ ചെറ്റത്തരമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു അൺസിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അവരുടേതാണെന്ന് ഇങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ അറിയാതെ സംഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൾച്ചറലി അറിയാതെ ഉൾക്കൊണ്ട പലതാണ് പല സിനിമകൾ മറ്റ് പലതും നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം മറ്റൊരു കാര്യം പറയേണ്ടത് ഇപ്പൊ കൃത്യം ഒരു വർഷം അതായത് ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ പത്ത് മനുഷ്യാവകാശ ദിനത്തിന്റെ അന്നാണ് സി എ ബി എൻ ആർ സി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടാകും ആധുനിക രാഷ്ട്ര സങ്കല്പത്തിൽ ക്ഷേമവും സംരക്ഷണവും നൽകുന്നതിന്റെ ഒരു ഭാഷയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പൗരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പൗരാവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് പൗരാവകാശത്തിലൂടെയാണ് ആധുനിക ക്ഷേമ പദ്ധതികളിൽ വെൽഫെയറിൽ അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ അംഗമാകും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാവുന്ന സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഏറ്റെടുത്ത ഭരണമാണ് ആ ഭരണം നിങ്ങളുടെ അവകാശത്തെ നിഷേധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ തെരുവിലിറങ്ങുകയാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന കുറെ കുറെ ആളുകളെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവകാശ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്കറിയാം ജാമിയ മില്ലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കുറെ ആളുകൾ ഇന്നും ജയിലിലാണ് നമുക്കറിയാം ഉമർ ഖാലിദിനെ അറിയാം ഷർജിൽ ഇമാമിനെ അറിയാം ഇങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ നമുക്കറിയാൻ കഴിയും നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട കുറെ ആളുകളെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ സ്ഥിരമായി വരുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അവകാശ പോരാട്ടങ്ങളെല്ലാം ഒരു അവ ഈ അവ അവകാശ നിഷേധങ്ങളെല്ലാം ഒരു റൂട്ടിനൈസ്ഡ് ആണ് അതോടുകൂടി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു അതിലൂടൊരു വികാരമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും ഇത് ഭയങ്കര നോർമലൈസ്ഡ് ആവുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈ അവകാശ പോരാട്ടങ്ങൾ കേവലം സോളിഡാരിറ്റി പ്രോഗ്രാമുകളായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു പോരുന്നു നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ മാറ്റുന്നു പോരുന്നു നമ്മൾ കേവലമായ രജിസ്ട്രേഷൻ മാത്രം നടത്തി ചെയ്യും കേവല രജിസ്റ്റർ നടത്തി തിരിച്ചു പോരുന്ന അതായത് അധികാരവുമായിട്ട് അക്കാദമികപരമായിട്ടും അതുപോലെ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടപെടാത്ത 
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങാത്ത അപ്പൊ നടക്കുന്നു കർഷക സമരം നടത്തുന്നു കർഷക ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമരം കേവല വി ആർ ഇൻ സോളിഡാരിറ്റി വിത്ത് ഫാമേഴ്സ് എൽസ് വി ആർ ഇൻ സോളിഡാരിറ്റി വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ പ്രൊട്ടസ്റ്റഡ് അൺജസ്റ്റിഫയബിളി അറസ്റ്റഡ് ബൈ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓർ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വാട്ട് എൽസ് വി ക്യാൻ ഡു എന്നത് ഈ നോർമലൈസേഷനെ എപ്പോഴും അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഡീസ്റ്റബിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ അനിവാര്യമായ ഒരു ഘടകമാണ് അങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ചരിത്രം എന്നത് എഴുതപ്പെട്ടതെല്ലാം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയുണ്ട് അല്ലാത്തവയുമുണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ എൻ ആർ എസ് സിയെ കുറിച്ചൊക്കെ അക്കാദമികമായി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതൊരു ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അവകാശങ്ങൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പിലൂടെ നൽകപ്പെടുമ്പോൾ അത് നിഷേധിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഡീഹ്യൂമനൈസേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങളെ മനുഷ്യ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നും ഇല്ല നടക്കുന്നു ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡീഹ്യൂമനൈസേഷൻ പ്രോസസ് ആണ് അപ്പം ഇതിനോട് എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നതിന് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പലപ്പോഴും സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികളും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു 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 സാമൂഹിക ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും അങ്ങനെ ഇത് ഇതിനൊരു റോഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് അതിനെ അക്കാദമികമായി നേരിടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അതായത് ഈ ഇങ്ങനെ ഈ അവകാശ ലംഘനങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഷ ഒരു 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 എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കൽ ബാക്കപ്പ് ഒരു വിജ്ഞാന ശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്കപ്പ് നമുക്ക് ഇതിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയണം അപ്പോഴേ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പം ആ അർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളെ നമ്മൾ വളരെ സമൂഹത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ സങ്കീർണമായി കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ നമ്മൾ വളരെ നേരോഡോൺ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു 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 കാലഘട്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ കാലങ്ങളിൽ അത് പഠിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അപ്പോ മനുഷ്യാവകാശ ദിനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യാവകാശ ത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അതർവൈസ് പീപ്പിൾ വിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഓ ദി കമ്മിങ് ജനറേഷൻ വിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഗ്രാബ് യുവർ നെക്ക് ആൻഡ് ആസ്ക് ഓർ ദേ വിൽ കേസ് യു ലൈറ്റ് വാട്ട് അവർ ഫോർ ഫോർ ദാൻസ് ഡൺ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പൊ അവരുടെ അവർ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ എത്തിക്കലി വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അവർ സെൽഫ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു അഗ്നോളജ് ദി 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 ഏജ് ഓൾ പീപ്പിൾ ഓർ പാസ് പ്രീവിയസ് ജനറേഷൻ ഹു ഹാഡ് ഡൺ എ പെയിൻ സ്റ്റിക്കിങ് എഫേർട്ട് യു നോ ടു ഡെലിവർ ഫ്രീഡം യു നോ ഓർ ഓർ ദർ എഫേർട്ട് വു Uh, delivered you know our freedom liberty um, and the like things you know apo aa arthathilulla oru ethical samibanam nammalkkulil ninnu undavanam ennu parannunde manushyavagashavumayi bandhapetta vishayam kalkalam nadakkum ini enikku thonnu korchu kodi okka akadhanayamayittu enikku samsarikkanu avashe yan parrille yani ingane കിടന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഈ ബ്ലാക്ക് മൂവ്മെന്റിന്റെ സമയത്ത് ആണ് ന്യൂ ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഉള്ളത് കാര്യം മനുഷ്യൻ എന്തിൽ തന്നെ ആധുനിക മനുഷ്യൻ ആദിമ മനുഷ്യൻ എന്ന കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഇന്നും പലപ്പോഴും ആദിമ മനുഷ്യരെ കാണുന്ന രീതി അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റിരിയോ ടൈപ്പുകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ കോമഡീസ് 
ചാനലുകളിൽ വരുന്ന കോമഡികൾ ആ കോമഡി ഏതിനെയാണ് നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പോലുള്ള അവരെ അവരുടെ അവ അവരുടെ അവരോട് അവരോടുള്ള വ്യക്തിഹത്യകൾ അവരുടെ അവരെ കുറിച്ചുള്ള ആക്ഷേപ ഹാസ്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ് മലയാളികളുടെ ഒരു 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 ചിരിയുടെ എന്താ പറയാ ചിരി 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 നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പം ഇതിനൊക്കെ സോഷ്യോളജിക്കലി സമീപിക്കുമ്പോൾ വളരെ വലിയ വയലൻസ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മലയാളികൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ സ്വയം വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പം ബ്ലാക്ക് മൂവ്മെന്റിന് സമയത്ത് നിലവിലെ ഹ്യൂമാനിസം മനുഷ്യ സങ്കല്പം മനുഷ്യവാദം അത് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഫാനോൺ അൽജീരിയൻ വിപ്ലവ ഫിലോസഫർ ന്യൂ ഹ്യൂമനിസം എന്ന ഐഡിയ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ മനുഷ്യ സങ്കല്പത്തിൽ അത് വൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ റിലീജിയസ് സങ്കല്പത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ലിബറേഷൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലിബറേഷൻ തിയോളജിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് എന്ന വംശീയത മതി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത് പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ലിബറേഷൻ മൂവ്മെന്റുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ബ്ലാക്ക് ന്യൂ ഹ്യൂമനിസം എന്ന ഹ്യൂമനിസം തന്നെ എന്ന സങ്കല്പം വരെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം ലോകത്ത് ഇത്രമേൽ സങ്കീർണമായ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമനിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ അവകാശത്തെ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടത് എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് മനുഷ്യാവകാശ ദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസാരം നിർത്തുകയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം മതിയോ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാം ജിയാതെ തുടർന്നോ എന്തായിരിക്കും നല്ലത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇന്ററാക്ഷൻ വെക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഹിസ്റ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് കോളേജിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ തേർഡ് ഇയർ ആയപ്പോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പല കാരണ പല 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 സന്ദർഭങ്ങളും നമ്മെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു പ്രധാന കാര്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നതൊന്ന് നമ്മള് ക്ലാസ്സിൽ ഒരിഷ്ടമുള്ള ടോപ്പിക്ക് എടുക്കാം എന്ന് നമ്മളെ അധ്യാപകർ പറയുന്നു എന്നിട്ട് ആ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മള് ഒരു ചെറിയ പഠനം നടത്തുന്നു അത് എന്നിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളുടെ ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഒരു വേറിട്ട പരിപാടിയായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഡാസ് യുനോ ലോട്ട് മെനി വേസ് ടു എൻഹാൻസ് അവർ പ്രസന്റേഷൻ സ്കിൽസ് അവർ ലാംഗ്വേജ് അവർ യുനോ അവർ അവർ അനലിറ്റിക്കൽ കപ്പാസിറ്റി എല്ലാം ആ സമയത്ത് പ്രധാനമായും ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അന്ന് അജ്മൽ സാറൊക്കെ തന്ന ഒരു 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 പോയിന്റ് ഇതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തെങ്ങ് വളഞ്ഞത് പശുവിനെ കെട്ടിയിട്ടാണെന്ന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് വാദിക്കാം അപ്പോ പക്ഷെ നിങ്ങളടുത്ത് വാദം ഉണ്ടാകണം എന്ന ഒരു പോയിന്റ് അതായത് ഇത് പിന്നീട് നമ്മൾക്ക് പല ആർട്ടിക്കിൾ റൈറ്റിങ്ങിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ അഭിപ്രായം പറയുന്നതിന് നമ്മളെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യത്തെ വ്യത്യസ്തമായി സമീപിക്കാനുള്ള കഴിവുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായി അതിന് തുറവി ഉണ്ടായി എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില ചില നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടാകും പക്ഷെ നമുക്കത് തുറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ തുറവികൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓർക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഒരു നല്ല കാര്യമായിരുന്നു അത് നിലവിലും ഉണ്ട് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് പിന്നെ ലൈബ്രറിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈബ്രറി പ്രധാനമായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് 
പത്രങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില ടെക്സ്റ്റുകൾ എനിക്കൊന്ന് അവിടെ ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രത്യേകം ആലോചിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റുകളുണ്ട് ആ ടെക്സ്റ്റുകൾ നിർണായകമായ സ്വാധീനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ അന്നൊക്കെ വളരെ തമാശ രൂപയ രൂപേണ ആയിരുന്നെങ്കിലും അനിൽ സാറ് ഒരു സബാൾട്ടൺ സ്റ്റഡീസിന്റെ സീരീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മളതിങ്ങനെ സാറ് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിങ്ങനെ അല്ലെ പക്ഷെ അന്ന് അത് എടുത്ത് വായിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ചില പോയിന്റുകൾ അന്ന് എഴുതി വെച്ച ചില പോയിന്റുകളൊക്കെ പിന്നീട് നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് അപ്പം അതുപോലെ അന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട തിയറികൾ അതുപോലെ ചരിത്രങ്ങൾ എന്നിവ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മെ മറ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനേഷനുകളിലെ നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായും പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ആശയം ഈ ആശയം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ഒരുപാട് പുതിയ പരിപ്രേക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ പുസ്തകങ്ങളെ റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവുക ഉണ്ടാവുന്നുവെങ്കിൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ പുസ്തകങ്ങളെ റിവ്യൂ ചെയ്യൽ ഒക്കെ ഞാൻ വളരെ ലേറ്റായി തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യമാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പുസ്തകത്തോടുള്ള എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ അത് കേവലം അബ്സ്ട്രാക്ട് ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് എനിക്കത് ഒരു ഒരു നോട്ടിലേക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുന്നു എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുക എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ കഴിവിനെ വളർത്തുകയാണ് അത് മനസ്സിൽ കൊണ്ടെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെയൊക്കെ എളുപ്പമാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അതിന് ഒരു തേർഡ് പേഴ്സന് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിലേക്ക് എഴുതിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് റിവ്യൂവിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പുസ്തകത്തെ റീവ്യൂ ചെയ്യുക എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ അനിവാര്യമായ കാര്യമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ റിസർച്ച് എൻ്റെ റിസർച്ച് ടോപ്പിക്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പാലിയേറ്റീവിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു മുക്കം ഗ്രേസ് പാലിയേറ്റീവിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ആ ചെയ്ത അത് കൃത്യമായി ചെയ്തത് യഥാർത്ഥത്തിൽ റിസർച്ചിന് പലർത്ഥത്തിലുള്ള ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അക്കാദമികമായി അന്നും കുറെയേറെ പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് മൈക്കിൾ തരകനെ വിളിക്കുകയും എം ജി എസ് നാരായണനെ പോയി കണ്ട് കാണുകയും കെ എൻ ഗണേഷ് സാർ ഒരിക്കൽ നമ്മളെ നമ്മളെ ക്ലാസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു 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 അതായത് കേരളത്തിലെ ഒരു ചരിത്ര കുറുപ്പ് സാറെ കെ 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 കുറുപ്പ് സാറെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഗോപാലൻ സാറെ ബന്ധപ്പെട്ടത് ഇതൊക്കെ അന്നത്തെ കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തരായ ചരിത്ര അധ്യാപകരെ ചരിത്രകാരന്മാരെ പരിചയപ്പെടുകയും അതുപോലെ അവരോടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നത് ഒരു വലിയ സാധ്യതയാണ് പലപ്പോഴും വളരെ അപകർഷതാബോധത്തോടു കൂടി എനിക്ക് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഇപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചരിത്രം എടുത്തു എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എക്കണോമിക്സ് ആയിരുന്നു കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഹിസ്റ്ററിയാണ് കിട്ടിയത് എന്ന് ആലോചിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ഞാൻ എൻ്റെ പ്ലസ് ടു സയൻസ് ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്നും ആണ് ഞാൻ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹിസ്റ്ററി എന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അപ്പം ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന അടിസ്ഥാന എന്ന എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നൽകുന്നതാണ് കേവല വിജയമെങ്കിലും നമ്മൾ നേടണം എന്നതാണ് ഓരോരുത്തരും ലക്ഷ്യം വെക്കേണ്ടത് 
അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടും കാരണം നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എപ്പോഴും എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനിലേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കിട്ടും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കിട്ടുന്നതോടുകൂടി അതും ഏതെങ്കിലും സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ അപ്പം കേരളത്തിലെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കേരളത്തിന്റെ ഒരു 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 പഠന രീതി ഉണ്ടാവും ആ പഠന രീതിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഉള്ള ഒരു വളർച്ച നമുക്ക് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വേറെ ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വളർച്ച ഉണ്ടല്ലോ അത് അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ലഭിക്കുന്നതോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കൂടി എം ഫിൽ ചെയ്യണമെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുകയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള കഴിവ് വളരുകയും വളർത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഇനി തോറ്റാലും സപ്ലൈ എഴുതിയ എഴുതി 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 നമുക്കത് കിട്ടുമെന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് പിന്നെ എന്റെ ഒരു സജഷൻ ഇപ്പം അബ്ദുറഹ്മാൻ സാറ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ഓർക്കുന്ന സ്ഥലം വരെ അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ആ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ ആയിരുന്നു നടന്നു പോവാ ആ സ്റ്റെപ്പിന്റെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവസാന ദിനവും ഫോട്ടോ എടുക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എടുക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു അബ്രഹ്മാൻ സാറൊക്കെ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് അബ്രഹ്മാൻ സാർ പറഞ്ഞു ജി അത് പി ജിക്ക് പഠിക്കുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോഴും അതിൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ സാറെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുള്ളൂ പി ജിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നെറ്റിന് പ്രിപ്പയറായാൽ വളരെ സുഖമായിട്ട് അത് പഠിക്കാൻ കഴിയും ഞാന് പി ജിക്ക് പഠിക്കാൻ ഞാൻ എം എസ് ഡബ്ല്യു ആണ് ചെയ്തത് പി ജിക്ക് പഠിക്കാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് ഹൈദരാബാദിലെ കോട്ടി ബസാറിൽ പോയിട്ട് ഒരു വലിയ പുസ്തകം വാങ്ങുകയും അതുപോലെ നെറ്റിന്റെ ഒരു വലിയ ഗൈഡ് വാങ്ങുകയും അത് അതിന് അനുസൃതമായിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ കാരണം പഠിച്ചു എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല കാരണം ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ഈ സിലബസ് ആണ് നെറ്റിന്റെ സിലബസ് ആണ് അപ്പൊ ആ സിലബസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റില് എനിക്ക് നെറ്റ് എനിക്കൊന്നും ഒരു ശതമാനത്തിന് നഷ്ടമായി രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ എഴുതി അതായത് ഒരു വർഷം ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് ഒരു വർഷം രണ്ടു വട്ടം എഴുതാം അപ്പം രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഞാൻ എഴുതുമ്പോ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായി അന്നും ഞാൻ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകയായിരുന്നു അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനേഷൻ അല്ല പഠിക്കുന്നത് പഠിക്കുന്നത് സി ബി എസ് ഇ നെറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ആയിരുന്നു യു ജി സി യുടെ അപ്പോ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വട്ടം എഴുതിയപ്പോ തന്നെ ജെ ആർ എഫ് കിട്ടി ഞാൻ അന്ന് അത് ആലോചിച്ചത് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാർ അബ്ദുറഹ്മാൻ സാർ അന്ന് പറഞ്ഞു എന്നത് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാറിന്റെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് അന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ കോറിയിരുന്നു അത് അധ്യാപനം എന്നത് ഒരു വളരെ രസകരമായ ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് എന്ന് നമ്മളെ അബാജ്മാൻ സാറ് അബ്രഹ്മാൻ സാർ ഇവരൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വളർന്നിരുന്നു അപ്പോ ആ അർത്ഥത്തിൽ ലക്ഷ്യങ്ങളെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സുഖസുന്ദരമായിട്ട് എന്തിനെയും ട്രാക്ക് ചെയ്യാം എന്നതാണ് എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മളെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ പറയാറില്ല കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ സിലബസ് പ്രകാരം പഠിച്ചാല് സുഖമായിട്ട് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നെറ്റ് കിട്ടുന്നൊക്കെ അപ്പം കാര്യം കുറെ കൂടി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താ പറയാ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻസറുകളെ ഒക്കെ എംഫസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളും സിലബസുകളും ഉണ്ട് കുറെ കൂടി സൂക്ഷ്മമാണ് പക്ഷെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ കുറെ കൂടി റിസർച്ച് ഓറിയന്റഡും അനലറ്റിക്കലും ആയിട്ടായിരിക്കും പഠനം ഉണ്ടാവുക ആ അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പോൾ തന്നെ പഴയ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ചക്ക് എടുക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് 
ഇപ്പം അങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുന്നതിനും ഒരു ടെക്നിക്ക് പല ടെക്നിക്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടെക്നിക്കുകൾ ഇപ്പം എല്ലാ ടെക്നിക്കുകളും ഒന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും സന്ദർഭം അതായത് അപ്പം നമ്മളോടൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓപ്ഷനുകളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന് നാല് ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടാകും അതിൽ ഒന്നായിരിക്കുമല്ലോ ശരി ഈ നാല് ഓപ്ഷനെയും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നത് ഒരു ടെക്നീക്കാണ് കാര്യം ഈ ഓപ്ഷനുകളെല്ലാം സിലബസിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ കാര്യം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരിട്ട് ആവർത്തിക്കുകയില്ല ഇതിന് ആവർത്തനം എപ്പോഴും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും അതും ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സ്ട്രാറ്റജികൾ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഗ്രൂപ്പായി നെറ്റ് എക്സാം ഒക്കെ എഴുതാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളെ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമം നടത്തുക എന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുട്ടികളിലുള്ള ആ ആത്മവിശ്വാസവും അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീയുടെ ഒരു 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 എന്താ പറയാ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ജോബ് ആയ ലെക്ചർഷിപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്നതാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി പ്രധാനമായി പറയണം അബ്രഹ്മ സാറ് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോടും ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എക്സാം എഴുതി പരിശീലിക്കണം എന്നത് അത് വളരെ അനിവാര്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പബ്ലിക് എക്സാമിലേക്ക് നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ലാസ് ടെസ്റ്റിനെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അതിലൂടെ നിങ്ങൾ പബ്ലിക് എക്സാമിലേക്ക് നിങ്ങൾ തയ്യാറാവുന്നു എന്നത് അപ്പം വളരെ എനിക്ക് ഓർമ്മ എന്റെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഒരുപാട് എന്താണ് ഓർമ്മ ശക്തിയൊക്കെ ഉള്ള കൃത്യമായിട്ട് ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കാൻ കഴിവുള്ള സ്ട്രാറ്റജി ഉള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സംഹൗ ദേ കുഡ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു യുനോ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ദേ കുഡ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ക്യാച്ച് ദിസ് ലാംഗ്വേജ് ദിസ് ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഓൺലി റീസൺ ദേ ദേ ദൻ ഡൗൺ സോ അതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു 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 ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ നോക്കി പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓക്കെ നമുക്ക് താങ്ക് യു ജിയാദ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം മനുഷ്യാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദിനമായതുകൊണ്ട് മനുഷ്യാവകാശത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനും കൂടെ ജാദിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് അതും അതിലപ്പുറം നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി ഇപ്പം സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടക്കം മുതലേ ഡിഗ്രി കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനത്തെ പൊതുവെ നിങ്ങൾക്ക് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റിയ സംശയങ്ങളൊക്കെ ജാദിനോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം അതിനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ മടിയൊന്നും വേണ്ടോ നമ്മള് സാധാ അവിടെ ഇങ്ങളിരുന്ന ക്ലാസ്സിലിരുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഒരു സപ്ലൈ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടത്തി ഒരു ടീച്ചർക്കെതിരെ അത് സ്വാഭാവികമായി നമ്മളെ സി കുറഞ്ഞു എന്ന റീസൺ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ സി കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് സപ്ലൈ ഉണ്ടാവുക എന്നത് ഒരു തോറ്റ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അത് പ്രശ്നമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ കൂടെ സപ്ലൈ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ ആളുകൾ എഴുതി കഴിച്ചിലായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പതിനാല് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അൺഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് ഫ്രാങ്ക് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസരമാണ് എന്തും ചോദിക്കാം ഈ രീതിയിൽ ജാദ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരാളായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി ആ നർത്തത്തിൽ ചരിത്ര കുടുംബത്തിനൊന്ന് സംസാരിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു വേദി എന്ന രീതിയിൽ കണ്ടാൽ മതി ചോദിച്ചോളി ഏതായാലും ആ സി കുറഞ്ഞതും പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടത്തിയതൊക്കെ എനിക്കെതിരെയോ നമ്മക്കെതിരെ ഒന്നും അല്ല എന്ന് നിങ്ങളെ നമ്മളുടെ വിശ്വാസം 
ഹൈദരാബാദില് ഏതോ പി ജി എടുത്തിരുന്നു ഉസ്മാനിയ കോളേജിലായിരുന്നു ഹൈദരാബാദില് ഞാൻ ഉസ്മാനിയ കോളേജിലായിരുന്നു പി ജി പക്ഷേ ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പറയാം നോട്ട് എ ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ ടു സ്റ്റഡി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ നിങ്ങള് യു ആൾ വിൽ ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫോർ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പക്ഷേ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വേണ്ടി ഒരു ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടു ഒരു വർഷം മുന്നേ മൈസൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെന്ന അദ്ദേഹം സർ പറഞ്ഞിരുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ല എനിക്ക് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് നെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോച്ചിങ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഹൈദരാബാദിൽ ഉസ്മാനിയ കോളേജിലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൈസൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറുപ്പമുണ്ടാവാം അമീറ നമുക്ക് നെറ്റിന് ഉള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എത്തിക്കുക നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ നെറ്റ് ഒരു കോളേജിൽ അല്ല നെറ്റിന്റെ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കോളേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ല അല്ല സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ജാമ്യ മില്ലയിലേക്ക് നമ്മൾ എൽ എൽ ബി അപ്ലൈ ചെയ്യാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവിടുത്തെ ലെക്ചർമാരെ കീഴിൽ ഒരു പിന്നെ കോട്ട് ഒരു കോടതി നിലക്കുന്ന കുട്ടികളും അതേപോലെ തന്നെ മാഷന്മാരൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു വാദ പ്രതിവാദം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വിധി നിർണയം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് കോച്ചിങ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു പ്രോത്സാഹനം ഈ മൈസൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇപ്പോഴേ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ ചർച്ച ചെയ്യും ചർച്ച ചെയ്യൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സുഗമമായിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാവുന്ന എക്സാമിനേഷന് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നൽകുന്നുള്ളൂ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നേ ഇല്ല നിങ്ങളെ അല്ല നിങ്ങളെ കാഴ്ച പോലെ ഏറ്റവും നല്ല ഹിസ്റ്റോറിക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ക്യാമ്പസ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏതാണ് കുറെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കിപ്പോ സോഷ്യൽ സയൻസ് നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒന്ന് ജെ എൻ യു ആണ് ഇപ്പം സാധാരണ സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ജെ എൻ യു വരാറും സെക്കൻഡ് ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഉണ്ടാറ് അതൊക്കെ റാങ്കിങ് ഒന്നും നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ നല്ലൊരു അതായത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ നിങ്ങളുടെ ആലോചനകൾ സാധ്യത സാധ്യമാക്കുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങൾ വളരണം എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷ വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ട പല ശ്രമങ്ങളും നമ്മൾ നടത്തണം എന്നാണ് ഇപ്പം ഈ നമ്മളെ ഫോണിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസുകളൊക്കെ വായിച്ച് പരിശീലിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിലും വളരെ ചിലപ്പോ ചെറിയ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് വേർഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇപ്പൊ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ വാർത്ത അപ്പൊ അത് രണ്ടും പരസ്പരം താരതമ്യം ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ ഭാഷ പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം എഴുതി പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ അനിവാര്യമാണ് നമുക്ക് 
ഇംഗ്ലീഷില് ഹിസ്റ്ററി ആർട്ടിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി എഴുതുക എന്നുള്ളത് അവർക്കാണ് പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികളെ ഇപ്പം ഇറങ്ങുന്ന ഫൈനൽ ഇയേഴ്സിനെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ചെയ്യാതെ നമ്മളിപ്പോ ഫൈനൽ ആവുമ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സംവിധാനം സാധാരണ ഇപ്പൊ കൊടുക്കാറുണ്ട് അവസാനൊക്കെ ആവുമ്പോഴേക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കൊടുക്കാറുണ്ട് കുറെ കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എത്തിയാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പറ്റുന്നവരും പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ബോയ്സിനൊക്കെ എന്തായാലും പറ്റും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങുക കാരണം ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനം മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടുകയും ക്ലാസ്സുകളും നമ്മൾ നിർബന്ധിതരാവുകയാണ് ഇവിടെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മലയാളത്തിലും കൂടെ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ അവസാനം ആ ഒരു മലയാളം പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് എഴുതുന്ന അപ്പൊ അത് ഈ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു അതൊരു വലിയൊരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വലിയൊരു ചാൻസ് ആണ് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഫൈനൽ ഇയേഴ്സ് കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിന് അങ്ങനെ ചോദിക്കാനൊന്നുമില്ലേ ആ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഓൺലൈൻ ആണ് ക്ലാസ് ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടും മറ്റത് ചെയ്തതൊക്കെ പിന്നീടും അവൈലബിൾ ആണ് അതെ 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 ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഫുള്ള് വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്ത് ചില ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാറുണ്ട് സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് ഇനിയൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈറ്റപ്പ് ചെയ്യാണ് കാരണം വേഗം ചോദിക്കൂ കാരണം ജിയാദിന് അധികം നമുക്ക് ഇരുത്താൻ പറ്റില്ല ഒരു രോഗം കൊണ്ട് വേദന ഉണ്ട് അല്ലേ എത്ര ദിവസമായി ഇപ്പോ മൂന്നായി ആർക്കുല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഈ ഒരു സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ ജിയാദ്ക്ക നല്ല നന്നായിട്ട് കവിത ചൊല്ലുന്ന ആളാണ് ഒരു കവിത ചൊല്ലിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും നമ്മളുടെ നുബലനെ കണ്ടു ഇടക്കൊന്ന് സെലീനെ കണ്ടു തലകാട്ടി പോയി പിന്നെ ഇനി വരുന്ന അതാണ് ജിയാദിന്റെ ഇനി വരുന്ന രക്തസാക്ഷിയും അത് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഓക്കെ നുബുലക്കും പറയാട്ടോ നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ കുട്ടികള് ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിനെ ഒരു ഇത് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളുടെ കോളേജിന്റെയും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും സൗകര്യങ്ങളും അതൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാം അതിൽ നുബിലക്കും അത് കവിത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് വീഡിയോ ഒക്കെ മണാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ പറഞ്ഞാൽ മതി എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ കുട്ടികൾ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് കേട്ടോട്ടെ ഞാന് പന്നിക്കോട് യു പി സ്കൂളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ജോയിൻ ചെയ്ത് മാർച്ച് ആയപ്പോഴത്തേനും കൊറോണ കൊണ്ടുപോയി നുബില പറഞ്ഞ സ്ഥിതി കഴിഞ്ഞ് പാടിക്കോ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഫോട്ടോ കേട്ടില്ല 
നന്നായി പാടും ക്യാമ്പസിന്റെ നിന്ന കാലത്ത് ക്യാമ്പസിന്റെ കയ്യിലെടുത്ത ആളാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒന്ന് കൂടണം കോവിഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അലീമ മിസ് വിളിച്ചിരുന്നു ജിയാദ് പ്രത്യേകം അന്വേഷണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിസ്സിന് ഈ ഓൺലൈനിൽ ഇപ്പൊ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കയറാനും ഇതൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടല്ലോ രാവിലെ വിളിച്ചിരുന്നു നമ്മളെ ജിയാദാണോ സന്തോഷം പറഞ്ഞു ജ്യേഷ്ഠന്റെ വീട്ടിൽ എന്തോ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് അതിന്റെ തിരക്കിലാണ് നമ്മളെന്നാലും ഏതായാലും ആരൊക്കെ ഇരുന്നു റൈസ് റൈസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാസില ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ബാസില ബാസില പോയോ ബാസില പി കെ എന്റെ പേര് ബാസിലാന്നാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലാണ് അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ മനുഷ്യാവകാശ ദിനത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നടത്തിയ പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത ജിയാദ് ക ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണേ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല അറിയില്ല ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് പിന്നെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മളോട് വന്ന് സംസാരിച്ച് കുറെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് വളരെയധികം നന്ദി ഉണ്ട് പിന്നെ കോളേജിനെ കുറിച്ചിട്ടും പിന്നെ ജിയാദ് ഖാന്റെ എന്താ പറയാ അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതന്ന് പിന്നെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതന്ന് വളരെയധികം നന്ദി ഉണ്ട് കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഐ മീൻ സുഖമില്ലായിട്ട് നമ്മളോട് വന്നതിന് വളരെ നന്ദി ഉണ്ട് അപ്പോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിലും കോളേജിന്റെ പേരിലും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ പേരിലും വളരെയധികം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പിന്നെ അജ്മൽ സാർ ഒ എം സാർ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയുന്നു പിന്നെ വളരെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്കൊക്കെ പിന്നെ നെറ്റ് ഒക്കെ അതാക്കിയതും പിന്നെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ നന്ദി ഉണ്ട് ഇൻഷാല്ല കൊറോണ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മീറ്റപ്പ് ഒക്കെ വെക്കണം കാണാൻ പോടി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കൊറോണന്റെ സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ആർക്കും എങ്ങോട്ട് പോകാനാണല്ലോ അപ്പൊ ഓൺലൈൻ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഇതാക്കണം വളരെ നന്ദി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന ഇത്രയും സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് വളരെ നന്ദി ഉണ്ട് ബാക്കി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം കമന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും കമന്റ് ബോക്സ് കമന്റ് ചെയ്തേക്കും കാണികൾ കമന്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് കമന്റ് ചെയ്തു ഗസ്റ്റുള്ള സമയത്ത് നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു സാർ മനുഷ്യാവകാശ ഇന്ന് മനുഷ്യാവകാശ ദിനം എന്നതിലുപരി ഒരു സെൻട്രൽ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കുള്ള ഒരു അഡ്മിഷൻ അതുപോലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ടച്ച് ചെയ്ത് കണ്ട് സംസാരിച്ചു നല്ല ഉപകാരപ്പെട്ട ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അപ്പോ ഞങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധി എന്ന നിലക്ക് ഒരു നന്ദി അറിയിക്കാണ് ഈ പരിപാടി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി അറിയിക്കാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫൈനൽ 
മറ്റാർക്കെങ്കിലും വന്നാൽ ഫൈനൽ ഇയറിനെ പ്രതികരിച്ച് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം റൈസിനെ കാണുന്നില്ല റൈസ് സംസാരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ കൊണ്ട് ആയിരിക്കാം ഹൈദരാബാദിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈദരാബാദിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ നോക്കുന്നവർക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് പിന്നെ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ടി എന്തെങ്കിലും പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് രാഗിൻ മിസ് ഇല്ലേ ഓക്കെ അതെ വർഷം വന്ന പുതിയ ടീച്ചറാണ് രാഗിൻ ജോസ് മിസ് ഇതിന്റെ മുമ്പേ കോടഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് പി ജി ചെയ്തത് പി ജി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ നെറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു നെറ്റൊക്കെ ഏതായാലും ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ് മിസ്സിനെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഔദ്യോഗിക നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമുക്കറിയാം ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ ദിനമാണ് ഒരു ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചരിത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്നവർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിനം തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഒരു ചരിത്രം നമ്മൾ ഉടനീളം പഠിക്കുന്നു ചരിത്രത്തിൽ ഉടനീളം മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ പറ്റിയും അതിന്റെ ലംഘനങ്ങളെ പറ്റിയും അതിൽ നടന്ന പോരാട്ടങ്ങളെ പറ്റിയും നിരവധി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ചരിത്രം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യാവകാശ ദിനം വളരെ വളരെ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം തന്നെയാണ് ഡിസംബർ പത്ത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഡേ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മളോട് സംസാ നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ മനുഷ്യാവകാശത്തെ പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി തന്നത് എം എ എം എം കോളേജിന്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായ ജിയാദ് ഹുസൈൻ ആണ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം നമ്മളോട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ മനുഷ്യാവകാശത്തെ പറ്റിയുള്ള നിരവധി കൺസെപ്റ്റുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നു ഈ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളെ മറന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം നമ്മളോട് ഇടപെട്ടു കുട്ടികളുടെ അവരുടെ സംശയങ്ങൾ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉത്തരം നൽകി അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് എം എ എം ഒ കോളേജിനെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എം എ എം ഒ കോളേജിനെ അവിടുത്തെ ഫാക്കൾട്ടീസിനെയും അവിടുത്തെ ലൈബ്രറി അവിടുത്തെ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളെയും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ ഈ എം എ എം ഒ കോളേജ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എന്നൊരു വ്യക്തിയെ ഇനി വാർത്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹത്തോട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു എം എ എം എ കോളേജ് എം എ എം ഒ കോളേജിന്റെ പേരിലും അതേപോലെ തന്നെ 